tervetuloa Kumamotoon. Mä tulin tänne tuosta viereisestä Nagasakin prefektuurista lautalla. Tänne pääsee myös junalla, mut sit joutuu kiertää aika paljon. Tuossa on siis merta välissä. Se oli, lautta oli kuitenkin nopea, se oli tosi hyvä ja halpa, joten erinomainen tapa oli päästä tänne. Tämä Kumamoto oli Suomessakin uutisissa muutama vuosi sitten, 2016 keväällä. Täällä oli valtava maanjäristys, tai oikeastaan useampi maanjäristys, joista voimakkain oli seitsemän momenttimagnitudia. Ja näissä maanjäristyksissä kuoli yhteensä 48 ihmistä, tuhansia loukkaantui ja kymmeniä tuhansia joutui lähteä evakkoon omasta kodistaan. Nämä maanjäristyksen jäljet täällä yhä edelleen näkyy. Paljon haljenneita seinämiä ää, tai laattoja, jotka on irronnut irti aidoista tai hal- halkeillut ää, maassa. Ää, jäljet näkyy myös turismissa. Nyt kuitenkin, jos koskaan, tämä kaupunki ja tämä prefektuuri tarvitsee turisteja, joten mä näytän teille, mitä täällä Kumamotossa voi tehdä. Mä tulin ensimmäisenä Suizenji puutarhaan, joka on yksi näistä upeimmista nähtävyyksistä täällä Kumamotossa. Tämä on 1600-luvulla perustettu puutarha, jonka rakentaminen itse asiassa kesti jopa 80 vuotta. Ja tämä puutarha esittelee Tokaidoon, eli Edokauden aikaisen valtatien, joka kulki Kioton ja Tokion, silloisen Edon välillä, niin sen tämmöiset levähdyspisteet, 53 pysäkkiä niin sanotusti. No ne muut voi olla vähän hankala täältä bongata, mutta Fujivuori, se siinä matkalla on tietysti kaikista upein ja se löytyy myös täältä puutarhasta. Täällä puutarhassa on myös paljon vesistöjä ja itse asiassa tämä vesi on lähdevettä, joka tulee läheiseltä Aso-tulivuorelta. Täältä löytyy myös kuvauksellinen pyhäkköalue ja mulla kävi tällä viikonloppuna ihan loistava tuuri, kun pääsin näkemään myös japanilaiset häät. Kuvasin tuossa tuommoista paikallista herkkua, höyryävän kuumaa ikinali dangoa, kun nuoret tytöt siinä sanoivat, että hei, tämä on sitten tosi hyvää, joten äitin itsekin ostaa. Eli ikinari dango on tämmöinen kumamotolainen juttu, kirjaimellisesti tarkoittaa niin kuin yhtäkkinen dango, eli yhtäkkinen tämmöinen japanilainen perinnin leivunnainen. Se tarkoittaa sitä, että näitä on tehty sillä tavalla, että äkkiä vaan käärästy jotakin taikinaan, kun vieraita on tullut kylään. Ja tässä on tota sisällä bataattia ja punapapuhillo. Hyvä. Tämä kuulosti aika makealta, mutta ei tämä liian makea ole kuitenkaan. Se on niin iso pala tätä bataattia. Eikä ole varmaan hirveästi lisätty sillä lailla sokeria. Niin... Lämmin pikaleivonnainen saa hyväksyntäni. Kumamoton linna on yksi Japanin kuuluisimmista linnoista. Tällä paikalla seisoi linna jo 1500-luvulla, mutta nykyisessä muodossaan tähän rakennettiin linna 1607. Sen rakennutti kuuluisa Kato Kiomasa. Tämä linna ja sen ympäristö kärsi tosi pahasti tuossa maanjäristyksessä. Noin 30 prosenttia kaikista noista kivimuureista sortui ja täällä me nähdään edelleen tosi paljon näitä sortuneita kivimuuria, sortuneita äh, tornin alusia ja näin edespäin. Tosi surullista katsottavaa. Tämä linnan alue on tänä päivänä valitettavasti suljettuna, mutta sen ympäri pääsee kiertämään ja pääsee näkemään, missä vaiheessa linna tällä hetkellä on. Eli tuo päälinna rakennetaan oikeastaan kokonaan uudelleen. Se ennen maanjäristystäkin oleva versio oli moderni, eli se ei ollut se alkuperäinen, mutta upea sekin. Mä itse pari kertaa ehdin käydä siellä ennen 
tuota maanjäristystä, mutta odotan kyllä innolla, että miltä se tulee näyttämään nyt uusittuna. Tosi hienon näköinen paikka näin ihan täältä ulkoakin päin. Nyt on suunniteltu, että tämän vuoden 2019 lopulla tuo sisäalue tuosta linnan muurien sisältä tultaisiin osittain avaamaan. Mutta kaiken kaikkiaan näissä korjaustöissä tulee menevään 20 vuotta. Jokaisella prefektuurilla täällä Japanissa on oma maskottinsa. Ja tämän Kumamoton maskotti on Kumamon. Jos olet vähäkään tutustunut Japanin populaarikulttuuriin, niin tämä on luultavasti tullut vastaan jossakin. Tämä on nimittäin Japanin tunnetuin maskotti. Tämä on ihan siis maailmanlaajuisesti tunnettu vähän niin kuin Hello Kitty ja tämmöiset muut japanlaiset äh, hahmot. Tämä voitti tämmöisen kilpailun, että Japanin paras tai ehkä söpöin <laughs> maskotti. Ja en kyllä ihmetteli, erittäin söpö on se. Täältä löytyy ihan älyttömän paljon siis kaikkea tuotteita, jossa on tämä kyseinen kumamon. Ja sitä hauska bongailla tuolla ostoskaduilla. Että mistä ihmeestä kaikkialta tätä hahmoa löytyy. Ostoskaduista puheen ollen täältä kumamotosta löytyy koko Länsi-Japanin pisin tämmöinen ostoskauppakatu. Ja sieltä löytyy siis ihan kaikki liikkeet ja ravintolat, mitä vaan voisit toivoa. Eli kyllä shoppailijallekin toimii tämä kaupunki erinomaisesti. Kaiken hyvän lisäksi mulla on täällä ihan erinomainen majoituspaikka. Tämä on tämmöinen japanilaistyylinen vähän niin kuin taidehostelli, joka siis täälläkin viihtyy niin ihan sairaan hyvin, että jotenkin haluaa tulla kotiin, siis kotiin aikaisemmin, koska täällä on ihan älyttömästi kaikkea yksityiskohtia, siis kaikkea... Mä en edes tiedä, onko tämä joku aito, tiedätkö, semmoinen kiblin taideteos. Onko se aito? Mutta siis se oli vessan seinällä. Ja sitten täällä on ö, kattokruunu vessassa esimerkiksi. Ja mangaa hylly kaupalla, että ei niinku aika käy kyllä tylsäksi. Tämä on valitettavasti tämä hosteli vain naisille, eli jos olet mies, niin sori. Mutta naiset, kyllä suosittelen tätä paikkaa. Vähän vajaa 3000 jeniä oli mulla, mitä yö maksaa täällä, eli noin 25 euroa tuolla japanilaistyyppisessä dormimajoituksessa. Jos aiot olla vähän pitempään Japanissa ja sulla on vaikkapa tuo Japan Rail Pass käytössä, niin kyllä mä suosittelen tänne Kyushulle, tänne eteläisimmälle saarelle tulemaan ja pysähtymään myös tässä Kumamotossa matkalla. Tänne pääsee siis nykyään Shinkansen luotiunalla, eli tosi nopeasti. Ja jos sulla on se Japan Rail Pass, niin sehän on ilmasta mennä vaikka ihan eteläkärjestä niin pohjoiseen kuin pääset. Tervetuloa!